ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ సీతారామ కళ్యాణోత్సవం హనుమంత వాహనంపై జగదభిరాముడి అభయ ప్రదానం వేలూరు టీటీడీ పాఠశాలలో పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం పాఠశాల అభివృద్ధికి సహకారం అందిస్తామన్న టీటీడీ చైర్మన్ హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో పద్మావతి దేవికి సుగంధాభిషేకం జగన్నాథుడి రథయాత్రతో భక్త సంద్రమైన భాగ్యనగర వీధులు కడపలో ఘనంగా శ్రీ విజయదుర్గ మల్లికార్జునుల శాంతి కళ్యాణం శ్రీకాళహస్తి శ్రీ ద్రౌపది ధర్మరాజుల ఆలయంలో ధ్వజారోహణం నెల్లూరు జిల్లా రామతీర్థంలో కామాక్షి సమేత రామలింగేశ్వరుల ఉత్సవ శోభ ఆది దంపతుల సేవలో తరించిన అశేష భక్త వాహిని తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శుక్రవారం పునర్వసు నక్షత్రోత్సవం అమావాస్య ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సహస్ర కలశాభిషేకం సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం హనుమంత వాహన సేవల్లో భక్తులు పాల్గొని ముగ్ధులయ్యారు శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవంతో తిరునగరం భక్తి కాంతులన వెదజల్లింది జగదానంద కారకుణ్ణి జానకి వల్లభుడిగా దర్శించుకున్న భక్తజనం భక్తి తన్మయత్వంతో మురిసింది శుక్రవారం ఉదయం తిరుపతి శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో రామచంద్రుడి జన్మ నక్షత్రం పునర్వసు పూజలు విశేషంగా జరిగాయి అదేవిధంగా నిజ జ్యేష్ఠ మాసం అమావాస్య తిథిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు సహస్ర కలశాభిషేకం ఆగమోక్తంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలు పవిత్ర ద్రవ్యాలను నింపిన కలశాలను ప్రతిష్ఠించి కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అనంతరం ఆ సహస్ర కలశాల్లోని మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు అనంతరం పునర్వస నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సీతారాముల కళ్యాణాన్ని ఘనంగా జరిపారు ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ముచ్చటైన వేదికపై సర్వాలంకార భూషితులైన సీతారాములను వేంచేపు చేసిన అర్చకులు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహ వాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగళ్య పూజ తదితర క్రతువులను నిర్వహించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ జానకీరాముల కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు జై శ్రీరామ్ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు ఆదర్శ దంపతులను వధూవరులుగా దర్శించి తన్మయత్వం చెందారు ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం కోదండ రాముడు హనుమంత వాహన సేవలో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సుందరంగా అలంకరించిన స్వామివారిని అర్చకులు హనుమంత వాహనంపై ఆశీనులను చేసి భాజా భజంత్రిల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు హనుమంత వాహనంపై స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆధ్వర్యంలో తమిళనాడులోని బేలూరులో నిర్వహిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలను మరింత అభివృద్ది చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ తెలిపారు శుక్రవారం బేలూరులోని టీటీడీ పాఠశాలను పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ సందర్శించారు అక్కడ జరిగిన పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపల బేలూరు ఢిల్లీలో మాత్రమే టీటీడీ విద్యా సంస్థలను నిర్వహిస్తోందన్నారు 
వేలూరు పాఠశాలలో చదువుకున్న వారు వివిధ రంగాలలో ప్రముఖులుగా ఎదిగారన్నారు విద్యార్థులకు ఆధ్యాత్మిక భావాలు మానవీయ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా పద్దెనిమిది వేలూరు పాఠశాల ప్రారంభమై పద్దెనిమిది వందల ట్రస్టీ నిర్వహణలోకి వచ్చిందన్నారు ఈ పాఠశాలలో కావలసిన సౌకర్యాల కోసం తన వంతు సహకారం అందిస్తామన్నారు హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ పద్మావతి దేవి స్నపన తిరుమంజనం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది శుక్రవారం శుభవేళ హరిదేవేరికి పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా స్నపనం నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు మంగళహారతులు సమర్పించారు ఇక ఇటు జంట నగరాలు హరే కృష్ణ నామస్మరణతో మార్మరోగాయి సికింద్రాబాద్ లోని ఇస్కాన్ శ్రీకృష్ణ మందిరం నుంచి అంగరంగ వైభవంగా సాగిన జగన్నాథుడి రథయాత్రతో భాగ్యనగరం పులకించింది అందమైన రంగవలులతో ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దారు అనంతరం పుష్ప తోరణాలతో ఏర్పాటు చేసిన రథంపై సుందరమైన దివ్యాలంకరణ శోభితులైన బలభద్ర సుభద్ర సైత జగన్నాథ స్వామి వారి విగ్రహాలను కొలువుదీర్చి భక్తుల ఆనందోత్సాహాల మధ్య రథయాత్ర నిర్వహించారు భక్తులు భజనలు కోలాటాలు హరే కృష్ణ నామస్మరణలతో ఉత్సాహంగా జగన్నాథుడి రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు కడపలోని శ్రీ విజయ దుర్గాదేవి ఆలయం శివపార్వతుల కళ్యాణంతో మెరిసింది ముందుగా అమ్మవారికి నిత్య కైంకర్యాలు పూర్తి చేసిన అనంతరం వేదికపై శ్రీ మల్లికార్జున సమేత విజయ దుర్గాదేవిని విశేష అలంకార శోభితంగా వేంచేపు చేసి శైవాగమ సంప్రదాయంలో కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో ఆది దంపతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో దేవస్థానానికి అనుబంధంగా వెలసెలుతున్న శ్రీ ద్రౌపది సమేత ధర్మరాజుల ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ముందుగా శ్రీ ద్రౌపది సమేత ధర్మరాజులను శ్రీకృష్ణ స్వామి సైతంగా ధ్వజస్తంభం వద్ద వేంచేపు చేసి కలశ స్థాపన కలశారాధన గణపతి పూజ జరిపారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు శ్రీ కామాక్షి సమేత రామలింగేశ్వరుడి కళ్యాణ మహోత్సవంతో నెల్లూరు జిల్లా భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది జిల్లాలోని రామతీర్థంలో స్వామి అమ్మవార్ల వార్షికోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కళ్యాణోత్సవం గమనీయంగా జరిగింది పుష్పహారాలు మామిడి తోరణాలతో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఆది దంపతులను సుమనోహర సుందర దివ్యాభరణ భూషిత అలంకరణలో కొలువుదీర్చి శైవాగమ సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు శివ శివ అంటూ భక్తి పులకింతలతో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని తిలకించి పునీతులయ్యారు అలాగే ఇటు నెల్లూరు జిల్లా కొలితోటలోని శ్రీ మహావిష్ణువు సమేత చెంచులక్ష్మి ఆలయం భక్తులతో పోటెత్తింది శుక్రవారం కావడంతో జిల్లా నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన భక్తులు రత్నాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు మంగళ ద్రవ్యాల ముచ్చటైన అలంకరణలో ధగధగాయంగా కొలువుదీరిన శ్రీ చెంచులక్ష్మి మహావిష్ణువులను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక వెంకటగిరిలోని శ్రీ కాళికాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారం రాహుకాల పూజలు విశేషంగా జరిగాయి జగదీశ్వరి కాళికాదేవిని పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు మహిళలు అమ్మను మనసారా వేడుకుంటూ ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి ముడుపులు చెల్లించుకున్నారు కరీంనగర్ జిల్లా నగునూర్లోని శ్రీ దుర్గా భవానీ ఆలయంలో అమ్మవారికి అమావాస్య శుక్రవారం సందర్భంగా సుగంధాభిషేకం మనోహరంగా జరిగింది పలు రకాల పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో దుర్గా భవానికి మంగళకరంగా అభిషేకం నిర్వహించి పంచమహా నీరాజనాలు సమర్పించారు మహిళలు సామూహికంగా లలిత సహస్రనామ పారాయణంతో అమ్మవారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తరించారు అలాగే ఇటు జగిత్యాల శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంలో కొలువుదీరిన శ్రీ లలితాదేవి సన్నిధిలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు సర్వాలంకార శోభితంగా అమ్మవారిని అలంకరించి ఆనంద కర్పూర హారతులు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో భక్తులు అమ్మవారికి దంపతి సమేతంగా ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు సర్వమంగళకారిణి శ్రీ దుర్గాదేవిని నిమ్మకాయ హారాలు పుష్పమాలలతో కొలువుదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కుంకుమ పూజలు జరిపారు ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంజాపూర్ లోని గోశాలలో సకల దేవతా స్వరూపం గోమాతకు భక్తులు సామూహిక పూజలు జరిపారు అందమైన వస్త్రం పసుపు కుంకుమలతో గోమాతను అలంకరించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో సేవించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుచి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది టిటిడి ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం ఆండాల్ అమ్మవారికి తిరుచి సేవను నిర్వహిస్తారు అమ్మవారిని ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో వేంచేపు చేసి పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి తిరుచిపై కొలువదీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అడుగడుగున భక్తులు అమ్మవారికి హారతులిచ్చి దీవెనలు అందుకున్నారు 
విజయవాడలోని శ్రీ ఈశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో స్నపనాభిషేకం కన్నుల పండుగ జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులకు భరోసాన్ని అందించింది అమ్మలగన్న అమ్మ మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తికి శ్రీచక్రానికి ఏకకాలంలో మంగళ ద్రవ్యాలతో నైన మనోహరంగా అభిషేకం నిర్వహించారు దివ్యాభరణాలు పరిమళ పుష్పాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరంలోని పలు ప్రసిద్ధ ఆలయాలు భక్త శోభితంగా కనువిందు చేశాయి జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన విశేష పూజలు జంట నగరవాసులకు పరవశాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ బర్కత్పురలోని శ్రీ మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర మఠంలో రథోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ప్రహ్లాద అవతార స్వరూపుడైన రాఘవేంద్ర స్వామి వారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి రథంపై కులోదీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు గురు రాఘవేంద్ర స్వామిని రథోత్సవంలో దర్శించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు సికింద్రాబాద్ లోని ఆండవన్ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి మూలమూర్తికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో వైఖాన సాగమోక్తంగా అభిషేకం చేశారు తులసి మాలలతో అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పరోశులయ్యారు సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమన్నారాయణ స్వామి ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై కొలువుదీర్చారు పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకం చేశారు ఆపై పసుపు చందనం తులసి మాలల్ని సమర్పించి ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు నక్షత్ర హారతి కుంభహారతులు సమర్పించారు ఇక సికింద్రాబాద్ లోని ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారికి అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలో సింహవాహనంపై కురువుదీరిన అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమ గాజులు పూలమాలలతో అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించి హారతులిచ్చారు అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారు మంగళప్రదంగా భక్తులను అనుగ్రహించారు వరంగల్లో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా అలరారుతున్న శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో శుక్రవారం సందర్భంగా కుంకుమార్చన జరిగింది అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకునే భక్తులతో ఆలయంలోని క్యూలైను నిండిపోయింది భక్తులు ముగ్ధ మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించి ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు విశాఖపట్నం పెద్దవల్తేరులో నిలవైన శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో కుంకుమార్చన జరిగింది శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి అర్చనాది ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు ఆపై శ్రీచక్రానికి సహస్రనామాల సైతంగా కుంకుమార్చన చేశారు నిమ్మకాయల హారాలు పూలమాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక విశాఖలోని శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారు ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారికి అభిషేకం నిర్వహించాక సకల వర్ణ పుష్పాలు ఆభరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిజామాబాద్ వినాయక్ నగర్ లోని శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి అభిషేకాలు నిర్వహించాక అర్చకులు పట్టు వస్త్రాలు పూల మాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో చక్కగా అలంకరించారు సహస్రనామార్చనలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తుల అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు జరుపుకుని ఒడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు 
శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ అమ్మవారి ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం అమావాస్య సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో అమ్మవార్లకు నిర్వహించిన విశేష పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని పరవసులయ్యారు పాలకొండ కోటదుర్గ రాజం నవదుర్గ పాతపట్నం నీలమణి అమ్మవారు కోట బొమ్మాళి కొత్తమ్మ తల్లి ఆలయాల్లో అమ్మవార్లు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా హంసవరం గ్రామం వల్లూరు శివారులోని శ్రీ పాదాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమావాస్యను పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు షడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అమ్మవారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు దంపతి సమేతంగా అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు జరుపుకున్నారు అలాగే తుని మండలం ఎస్ అన్నవరం గ్రామం పొలాల్లో నిలవైన దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు పుష్పశోభితంగా అనుగ్రహించారు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం శారదానగర్లోని శృంగేరి శంకర మఠంలో శ్రీ శారదాంబకు పంచామృతాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శృంగేరి మఠం ఉత్తరాధికారి శ్రీ విద్యుశేఖర భారతి స్వామి విజయ యాత్రలో భాగంగా స్వామివారు అనంతపురం శారదాపీఠానికి విచ్చేశారు వీరికి ఆలయ అర్చకులు అధికారులు పూనకుంభ స్వాగతం పలికారు అనంతరం విద్యుశేఖర భారతి స్వామి నేతృత్వంలో శ్రీ శారదాంబకు పంచామృతాలతో అభిషేకాలు కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు అనంతరం ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు తిరుమలలోని నాథనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం స్వరలయ సమర్పణం జరిగింది ట్రిచ్చికి చెందిన మురళి బృందం ప్రదర్శించిన స్వరలయ సమర్పణం భక్తులను విశేషంగా అలరించింది తిరుపతిలోని టిటిడి రామ్నగర్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్న గీతా మందిర్ లో శుక్రవారం యువ సంగీతోత్సవం వీణులు విందుగా సాగింది రాగ రసజ్ఞ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గాత్ర కచేరీ జరిగింది ఎస్ భార్గవి టీకే దివ్య పి చార్మి పి పావ్యశ్రీ హితయిషి కె చరిత ఆలపించిన నారాయణ తీర్థ తరంగాలు భక్తులను విశేషంగా అలరించాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశ్వర